एक्सरसाइज 11.3, राइट द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटर्मिन डायरेक्शन को साइन एंड ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन राइट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इन फर्स्ट पार्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एट इज इक्वल टू टू फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है एंड जेड इज इक्वल टू टू सो इसको हम लिख सकते हैं जीरो एक्स प्लस जीरो वाई प्लस वन जेड इज इक्वल टू टू राइट दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन राइट सो यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है दो हजार जीरो 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 अभी अभी हमने प्लेन की दो इक्वेशन की थी आर डॉट कार्टिजन फॉर्म में हमने इक्वेशन की थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी एंड सेकेंड इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी राइट इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन है ये सो हम कैसे डिसाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट्स हैं जीरो स्क्वेयर प्लस जीरो स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर इज इक्वल टू दैट इज दिस इज वन राइट तीनों नंबर्स के स्क्वेयर्स का सम हमारे पास क्या है वन सो दिस आर डायरेक्शन कॉसाइंस डायरेक्शन कॉसाइंस सो एल इज इक्वल टू जीरो कॉफिशेंट ऑफ एक्स इज एल एम इज ऑल्सो जीरो कॉफिशेंट ऑफ वाई इज एंड एन 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 इज वन कॉफिशेंट ऑफ जेड एलेवन हमारे पास क्या हो गया जीरो जीरो वन सो जब लेफ्ट साइड में डायरेक्शन कॉसाइंस होते हैं कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड इन दैट केस राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सो डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर जीरो जीरो एंड वन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज टू बी पार्ट बी पार्ट इज वन एक्स वन एक्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वन राइट यहां पर हमारे पास दिस इंप्लाइज इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू एक्स वन इंटू वाई प्लस वन इंटू जेड इज इक्वल टू वन कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाई जेड आर वन 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 राइट आइदर दिस विल बी डायरेक्शन रेशियोज और विल बी डायरेक्शन कोसाइन सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अगेन वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर दैट इज थ्री Sum of the squares of these three number is not equal to one, not equal to one. So ये क्या है direction ratios. Mean these are A B C. A is equal to one, B is equal to one, and C is equal to one. So हमें find करना है A square plus B square plus C square. A square plus B square plus C square, which is three. So under root A square plus B square, A square plus B square plus C square is equal to root three, right? सो प्लेन की इक्वेशन में दीज आर डायरेक्शन रेशियो दोनों साइड हम इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दें रूट थ्री से नाउ दिस इज वन बाई वन वन अपॉन रूट थ्री एक्स प्लस वन अपॉन रूट थ्री वाई प्लस वन अपॉन रूट थ्री जेड इज इक्वल टू वन ओवर रूट थ्री नाउ दीज थ्री नंबर्स a upon under root a square plus b square plus c square, b upon under root a square plus b square plus c square, and c upon under root a square plus b square plus c square. So, ये क्या होगा? The element. Therefore, direction cosines of normal to the plane, normal to the plane are one by root three, one by root three, and one by root three. That is L, M and N. और इस प्लेन का प्लेन ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस Perpendicular distance <coughs> of plane from origin.
equation B is equal to जब लेफ्ट साइड में डायरेक्शन को साइंस होते हैं राइट साइड में जो कांस्टेंट नंबर है दैट इज परपेंडिकुलर ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अब यहां पर हमारे पास लेफ्ट साइड में डायरेक्शन को साइंस थे तो राइट साइड का नंबर क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन राइट नेक्स्ट इक्वेशन इज सी पार्ट 2x 3y minus z is equal to 5 ये प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है अगेन हमें ये देखना है कि जो नंबर हमें x y z के साथ गिवन है आइदर दोस विल बी डायरेक्शन रेशियो और द और विल बी डायरेक्शन कोसाइंस सो यहां पर आप क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 स्क्वायर <coughs> प्लस 3 स्क्वायर प्लस दिस इज माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर 4 plus 9 plus 1 that is root for that is 14 sum of the squares of these three number is not equal to 1 so these cannot be direction cosines so these will be direction ratios right now a is equal to 2 b is equal to 3 and c is equal to minus 1 so under root a square plus b square plus c square is equal to This will be a square plus b square plus c square will be 14. So this will be root 14, right? So equation ko hume all side, both sides ko root 14 se divide karna hoga. So by equation 1, by 1, 2 upon root 14 x, 3 upon root 14 y minus 1 upon root 14 z is equal to 5 by root 14 right now by dividing these three numbers left side major number hamare now these are direction cosines so l is equal to 1 upon root 14 m will be 1 upon root 40 3 upon root 14 and n is equal to minus 1 upon root 14 and d is equal to 5 by root 14 direction cosines are these and this is perpendicular distance from origin. Next is next part of the question is d part <coughs> and in d part we have x 5y minus 8 is equal to 5y plus 8 is equal to 0. Right. <coughs> so, this comes like that. Zero x plus five y plus zero z is equal to minus eight. Right. So, this eight comes in active. Banana, so we have minus come left. We will take zero x minus five y plus zero z is equal to eight. Now a is equal to zero. Sorry, in three x y z के जो coefficients हैं, तीन नंबर उनका square करेंगे zero square, minus five square, plus zero square. So it will be five, right? Again, their sum, sum of their squares is not equal to one. So these are not direction ratios. So these are, <coughs> sorry, these are not direction cosine. These are direction ratios. <coughs> इनको हम direction ratios में change करेंगे, direction cosines में change करेंगे. So, dividing by under root a square plus b square plus c square. ये सभी हमारे पास direction ratios हैं, a, b, c हैं. तो a square plus b square plus c square क्या होगा? That is 25, that is 5. So, whole equation को, equation 1 को हम 5 से divide करें. So, it will be 0 upon 5x minus 5 upon 5y plus 0 z upon 5 is equal to 8y, 5. Now, this is 0 x minus 1 y plus 0 z is equal to 8 y 5. Now, coefficient of x y z are direction cosines and term in right hand side is perpendicular distance from origin. So we can say L, M, N, direction cosines, direction cosines are 
0 minus 1 0 and d is equal to 8 by 5 right so this type and kisi bhi plane mein direction cosine and perpendicular distance from origin find kar sakte hain right humne plane ki vector equations ki thi vector equation of plane hamari kya thi r dot n cap is equal to d and r dot जैसे क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास है फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ सेवन यूनिट फ्रॉम द ओरिजन एंड ओरिजन एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड प्लेन इज प्लेन इज Seven unit distance from origin. So this is this seven is d. Perpendicular distance of plane is this. And normal to the plane. Plane ke perpendicular vector n vector. D hame kya given hai? D is equal to seven. And normal to the plane n is equal to three i plus five j minus six k. Three i plus five j minus six k. This is vector perpendicular to the plane. सो प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है हमारी आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एन कैप की जरूरत है एन कैप हमें फाइंड करना होगा मॉड एन एन इज दिस मॉड एन क्या होगा थ्री स्क्वेयर दैट इज नाइन प्लस फाइव स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस सिक्स स्क्वेयर दैट इज थर्टी सिक्स विच इज इक्वल टू is r dot r vector dot n vector n cap vector is equal to d vector equation of plane kya hoti hai r dot n cap is equal to d r dot r ko humme vector equation mein as it is rakhna hai r hi rahega r ko sirf tabhi change karte hain jab hame cartesian mein change karna ho n cap n cap is 3i plus 5j minus 6k upon 70 right this is equal to what is d d is 7 this implies r dot 3i minus 5j minus 6k 70 ko hum right mein multiply kar sakte hain right so it will be 7 root 70 this is vector equation of plane agar hame kisi bhi plane ki vector equation ko cartesian mein change karna ho then hum kya karenge R को हम चेंज करेंगे R वेक्टर इज ऑलवेज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के सो कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी क्वेश्चन हमारे यहीं तक था सेकेंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में ओनली वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है राइट right? जब कभी भी आपको कार्टिजियन में चेंज करना है कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टिजियन इक्वेशन ऑफ R वेक्टर R वेक्टर को हम चेंज करेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट थ्री आई माइनस फाइव जे थ्री आई माइनस फाइव जे माइनस सिक्स के दिस इज सेवन रूट सेवेंटी राइट दिस एम्प्लाइज इट विल बी थ्री एक्स माइनस फाइव वाई माइनस सिक्स जेड इज इक्वल टू सेवन रूट सेवेंटी दिस विल बी कार्टिजन इक्वेशन ऑफ प्लेन मीन जो नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दोज विल बी डायरेक्शन दोज विल बी कॉफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड किसी भी प्लेन में कार्टिजन इक्वेशन को देख के हम उसका नॉर्मल डिसाइड कर सकते हैं 
क्योंकि जो एक्स वाई जेड के जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट क्या है थ्री माइनस फाइव अगर हमें यहाँ से नॉर्मल वेक्टर लिखना हो एन वेक्टर देन एन वेक्टर विल बी थ्री आई माइनस फाइव जे एंड माइनस सिक्स के सो किसी भी प्लेन की कार्टिजन इक्वेशन को देख के हम उसका नॉर्मल डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे एक सेकेंड इट शुड बी फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव सो so, किसी भी प्लेन की अगर आप कार्टिजन इक्वेशन देखते हैं तो आप नॉर्मल डिसाइड कर सकते हैं अगर नॉर्मल यहाँ से हमने नॉर्मल फाइंड किया नॉर्मल हमारा ये है क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं नॉर्मल यही था सो कार्टिजन इक्वेशन को देख के हम नॉर्मल डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कुछ वैक्टर इक्वेशन गिवन है और हमें उनको कार्टिजन इक्वेशन में चेंज करना है फाइंड कार्टिजन इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट ए पार्ट ए पार्ट इज आर डोट I plus J minus K is equal to two. This is हमें इस वेक्टर इक्वेशन को कार्टिजन में चेंज करना है आर डॉट एन इज इक्वल टू डी सो कार्टिजन इक्वेशन में चेंज करने के लिए अभी भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको R को क्या चेंज करेंगे आप x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू टू राइट दिस इम्प्लाइज इट विल बी एक्स दिस इज वन एक्स इंटू वन दिस इज ऑल्सो वन दिस इज माइनस वन सो वन इंटू एक्स एक्स प्लस वाई इंटू वन वाई इंटू वन इज वाई जेड इंटू माइनस वन जेड इंटू माइनस वन राइट सो माइनस ऑफ जेड एंड राइट साइड इज ऑनली टू ठीक है x plus y minus z is equal to this is Cartesian equation of the plane. Question number third में हमारे पास c part है second आप try करेंगे. Question number third right part r dot r dot s minus two t i s minus two t i plus three minus t into j प्लस टू एस प्लस टी इंटू के कैप इज इक्वल टू फिफ्टी आर डॉट एस माइनस टू टी आई प्लस थ्री माइनस टी जे प्लस टू एस प्लस टी के इज इक्वल टू फिफ्टी दिस इज वैक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन और हमें इस वैक्टर इक्वेशन को किस में चेंज करना है कार्टिजन इक्वेशन में अगेन वी विल चेंज आर वैक्टर इन टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट एस माइनस टू टी आई एस माइनस टू टी इंटू आई कैप प्लस थ्री माइनस टी थ्री माइनस टी इंटू जे कैप प्लस टू एस प्लस टी इंटू के कैप दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन एम्प्लाइज एस माइनस टू टी इंटू एक्स क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना है मैं दोनों वैक्टर्स का सो इट विल बी एस माइनस टू टी इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस टी इंटू थ्री माइनस टी इंटू वाई एंड प्लस टू एस प्लस टी इंटू जेड दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टिजन इक्वेशन सो कार्टिजन इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू गिवन इक्वेशन वैक्टर इक्वेशन इज दिस राइट सो मेन थिंग इज दिस कि जब कभी भी आपको वेक्टर इक्वेशन को कार्टिजन में चेंज करना है यू विल चेंज वेक्टर आर इन टू एक्स आई प्लस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये आप चेंज करेंगे सो आप इसको कार्टिजन इक्वेशन में बदल सकते हैं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव फोर हम बाद में ट्राई करेंगे फर्स्ट वी सी क्वेश्चन नंबर फाइव एंड इन क्वेश्चन नंबर फाइव ओके लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ये प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो दिस इज ए प्लेन एंड
this is any plane like this origin is origin o is 0 0 0 origin se is plane ke upar perpendicular drop kiya hai this is p point suppose hame photo of perpendicular find karne hai that is coordinate photo of perpendicular mean kahi kisi bhi point se agar humne perpendicular drop kiya hai jaise this is any point a a point se humne plane pe perpendicular drop kiya this is p point then coordinate of p point coordinate of p point are known as foot of perpendicular right ye jo perpendicular hai ab iske foot kahan par hai p point pe aur foot of perpendicular find karne se meaning hai ki hame p point ke coordinates find karne hai right so given question mein origin perpendicular is drop from origin origin se plane ke upar perpendicular drop kiya hai फिगर को आप इस टाइप से बनाने के बजाय आप ऐसे भी बना सकते हैं दिस इज एनी प्लेन एंड परपेंडिकुलर इज ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन ऑन दिस प्लेन ओरिजिन से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है सपोज दिस इज पी पॉइंट एंड यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट राइट कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट आर नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर नाउ OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन OP is OP is perpendicular to the plane. So OP is normal vector क्योंकि plane के perpendicular vector को normal vector कहा जाता है. So OP is normal to the plane. Normal to the plane. OP plane के लिए क्या है? Normal है. Now प्लेन के अगर इक्वेशन को चेंज देखा जाए यू कैन राइट इट एज टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर जेड इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स किसी भी प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट हैं दो हजार ऑलवेज आइदर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कॉसाइन और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने ये चेक किया था कि अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो कैसे हम फाइन करेंगे कि डायरेक्शन रेशियो है ये डायरेक्शन कॉसाइन है तो कैसे डिसाइड करेंगे उसके लिए होता है कि आप x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम कीजिए अगर 1 आता है देन दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस अदरवाइज दिस विल बी डायरेक्शन रेशियो राइट इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं आएगा सो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है दीज आर डायरेक्शन रेशियोस और दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर सो प्लेन की इक्वेशन को देख के हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं OP वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन और प्लेन का जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है दिस सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी आर क्या होंगे टू थ्री फोर टू थ्री फोर आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड ओपी इज नॉर्मल सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या हो गए टू थ्री फोर राइट नाउ ओपी एक लाइन है जो टू पॉइंट से ओ एंड पी से पास करती है ओपी जे लाइन पासिंग थ्रू ओ पॉइंट राइट ओपी जे लाइन विच पास थ्रू ओ पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन आर टू थ्री एंड फोर सो वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड पी इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड पी ओ एंड पी जो लाइन ओ एंड या ज्वाइनिंग ओ पी ज्वाइनिंग ओ एंड पी ज्वाइनिंग ओ एंड पी जो लाइन ओ और पी को ज्वाइन कर रही है हम उसके हमारे पास उसके डायरेक्शन रेशियोज है और ओ इज ए पासिंग पॉइंट फॉर दैट लाइन जब हमारे पास किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो और एक पासिंग पॉइंट हो देन वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन सो इक्वेश देर फोर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओपी क्या होगी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस एक्स माइनस एक्स वन वट इज एक्स वन एक्स वन इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ओ पॉइंट क्योंकि दिस इज पासिंग पॉइंट फॉर द लाइन एक्स माइनस जीरो अपॉन ए एज टू वाई माइनस वाई वन वाई वन इज जीरो अपॉन थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन जीरो अपॉन फोर वाई विच फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी 
is equal to z minus z1 upon c. By this, we can find equation of line joining O and P. Suppose this is equal to, implies, this is equal to simplify kya jai, 0 kam chhoad sakte hain, x upon 2, y upon 3 is equal to z upon 4. This is equal to lambda c. Humne is this, in sabi ko lambda ki equal assume kiya. So, is line ke upar jobhi point hooga, uske coordinate kaise hoongi. Jab bhi aapko kabhi kisi line ke upar koi point find karna hai, general point, कि उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हो पॉसिबल हैं उन सभी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे हर पॉइंट के उसको आप यहां से फाइंड कर सकते हो x is equal to, इसको लैम्डा से कंपेयर करेंगे देन इट विल बी x is equal to 2 lambda and y is equal to 3 lambda and z is equal to 4 lambda और इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट उसी टाइप के होंगे सो हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एनी जनरल पॉइंट coordinates of any general point on OP are of the form of the form किस टाइप के होंगे यहां से x by 2 को आप lambda से compare करेंगे x by 2 is equal to lambda then x will be 2 lambda so x coordinate किस टाइप का होगा 2 lambda x is equal to 2 lambda, y is equal to, इसको इससे compare करेंगे, 3 lambda, z by 4 को आप lambda से compare करेंगे, then z will be 4 lambda. So, OP line के उपर जो भी point होगा, उसके हर point के coordinate इस type के होंगे, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, right? Therefore, OP line के उपर हर point के coordinate इस type के हैं, so P point is also on the, on this line, so, P के coordinate भी इसी type से आने चाहिए, therefore, coordinates of, coordinates of P will be, P के coordinates कैसे होंगे, X coordinate will be 2 lambda, Y coordinate will be 3 lambda, and Z coordinate will be 4 lambda, these will be coordinates of P point, but P point is lying on the plane, P point कहाँ पर है, plane के ऊपर है, so P point के coordinate plane की equation को satisfy करने चाहिए, but P lies on the plane, on the given plane. P given plane के ऊपर है, ठीक है? So coordinate of P will satisfy equation of plane. So coordinates of P will satisfy equation of equation of plane p point ke coordinate plane ki equation ko satisfy karenge theek hai so p point ke coordinates ko plane ki equation mein put kar sakte hain by this therefore x ke jagah mein kya put karna hai p ke coordinates x ke jagah 2 lambda x coordinate 2 into 2 lambda x ke jagah kya put kiya 2 lambda right plus 3y 3 into y ke jagah hum put karenge 3 lambda plus 4z 4z ke jagah hoga 4 lambda right is equal to 12 now this is to 4 lambda therefore 4 lambda plus 9 lambda plus 16 lambda is equal to 12 this implies 29 lambda is equal to 12 and lambda is equal to 12 upon 29 lambda amara kya aagya 12 upon 29. Lambda ki value aagai hai maare paas. Thik hai. Now, hume coordinate of P find karne hai. Aur P ke coordinates pe lambda humara unknown hai. So, lambda ki value agar P ke coordinates me dal de, to humare paas kya aajayenge? Coordinates of P point. Therefore, coordinates of P are, kya honge? 2 lambda. 2 into 12 by 29. 3 lambda, 3 into 12 by 29, 4 lambda, 4 into 12 by 29, that is 24 by 29, 36 by 29 and 48 by 29.
right? These will be a coordinate of photo perpendicular from origin to this plane, right? In this question, if we extend this question, extend kar diya jaye, right? Ki find coordinate of image, image of this point, image of point O in this plane. So, how do we find it? This is pause O dash. O dash is image of this point, right? Suppose this plane is acting like a mirror. Plane यहाँ पर रखा है, एक mirror की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर जो point है, इस point का जो ये distance है plane से, suppose this is any point, इस point का plane से जो distance है ये। अब इस point की जो image बनेगी, इस point की image suppose this is a mirror, back side में इतने ही, जितना ये distance है, plane से ये point जितने distance पे है, उतने ही distance दूर दिखाई देगी, right? Mean दूसरी साइड का जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम डिस्टेंस होगा कहने का मतलब है कि ओ पॉइंट यहां से जितनी दूर है उतने ही डिस्टेंस पे यहां पर एक इमेज बनेगी ओ पॉइंट की राइट सो ओ पी एंड ओ डैश पी डिस्टेंस इक्वल होंगे ओ पी एंड ओ डैश पी डिस्टेंस विल बी सेम मीन पी विल बी द मिड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं और डैश के कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा और बीटा गामा आर कोऑर्डिनेट ऑफ और डैश पॉइंट राइट बट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ओ एंड और डैश सो ओ ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है जीरो जीरो प्लस बाय मिड पॉइंट फार्मूला दिस एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू विल बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट लेट और डैश अल्फा बीटा गामा बीटा इमेज ऑफ इमेज ऑफ ओ पॉइंट जीरो 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 बट पी इज मिड पॉइंट सो दिस प्लस दिस बाय टू अल्फा प्लस जीरो बाय टू इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी नाइन दिस एम्प्लाइज alpha is equal to 48 by 29 right and beta plus 0 by 2 this plus this by 2 will be y coordinate of p point which is 36 by 29 this implies beta is equal to 72 by 29 similarly gamma plus 0 by 2 is equal to 48 by 29 this implies gamma is equal to 96 by 29. So coordinates of odd s point, odd s point के coordinate कितने होंगे? 48 by 29, 72 by 29 and 96 by 29. These will be the coordinates of odd s point. Odd s is image of O point, right? So इस type से आप photo perpendicular and coordinate of image find कर सकते हैं. Let us do one more question of this type. Suppose question C part of fourth question. C part of fourth question is x plus y plus z is equal to 1 x plus y plus z is equal to 1 now this question is 1x plus 1y plus 1z is equal to 1 again हमें वही करना है plane की equation हमें given है right point O origin 0 0 0 से यहां पर perpendicular drop किया है P will be foot of perpendicular right हमें फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P अगेन एज OP इज एज OP इज नॉर्मल टू द प्लेन OP इज नॉर्मल टू द प्लेन OP प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है और प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर इज नॉन एज नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर को क्या कहा जाता है नॉर्मल वेक्टर OP इज नॉर्मल टू द प्लेन 
प्लेन की इक्वेशन को देखने से हमें पता लग रहा है डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल आर वन 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 सो सो डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी आर वन 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 किसी भी प्लेन की इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कॉफिशेंट होते हैं दोज आर ऑलवेज डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन क्यों नहीं है ये क्योंकि इनके स्क्वेयर्स का सब वन नहीं होगा सो दीज आर नॉट डायरेक्शन को साइन मीन दीज आर डायरेक्शन रेशियो हमें ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल गए हैं डायरेक्शन पासिंग पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड पी विल बी एक्स माइनस एक्स वन विल बी जीरो अपॉन ए इज वन डायरेक्शन रेशियो होगी वाई माइनस वाई वन पासिंग पॉइंट अपॉन वन जेड माइनस जेड वन अपॉन वन क्योंकि इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वेर एक्स वन वाई वन जेड वन आर कॉर्डने का पासिंग पॉइंट एंड ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हमारे पास यहाँ वन 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 है एक्स वन वाई वन जेड वन आर जीरो 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 अगर ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की जाती हैं तो हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आएगी दिस एम्प्लाइज एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू वाई अपॉन वन जेड अपॉन वन दिस इज इक्वल टू लैमडा सी अब ओपी लाइन के ऊपर ये इक्वेशन ओपी को जो ओ एंड पी को जो ज्वाइन कर रहे हैं लाइन उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है राइट नाउ इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसके कॉर्डिनेट किस टाइप के होंगे कॉर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट coordinates of any general point point on op r of the type op line ke upar jo bhi point hoga uske coordinate kis type ke honge x upon 1 ko hum lambda se compare kare so x equate kare and then x will be lambda right y upon 1 is equal to lambda so y will be lambda z upon 1 will be z is equal to lambda right is line ke upar koi bhi point hoga uske coordinate is type ke honge then p point is also on the line p point bhi line ke upar hai to p point ke coordinates kya honge P पॉइंट लाइन के ऊपर है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए देर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर पी के कोऑर्डिनेट्स विल बी लेमडा 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 एंड लेमडा क्योंकि इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस टाइप के हैं सो P के कोऑर्डिनेट भी इसी टाइप के होंगे बट अगेन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था पी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है दिस इज प्लेन वन बट पी लाइज ऑन द प्लेन पी कहां पर लाई कर रहा है ऑन द प्लेन बट पी लाइज ऑन द प्लेन सो पी के कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे देयर फोर देयर फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी will satisfy equation of plane p k coordinates plane ki equation ko satisfy kare therefore p k coordinates ko hum x y z ke jagah plane ke equation mein put karte hain so lambda x ke jagah lambda hoga y ke jagah b lambda hoga aur z ke jagah bhi lambda hoga so lambda plus lambda 1 into lambda, 1 into lambda plus 1 into lambda is equal to 1. So 3 lambda is equal to 1 and lambda is equal to 1 by 3. Lambda आ गया. Lambda आ गया यहाँ से हमारे पास. So coordinates of P क्या होंगे? Therefore, therefore, coordinates of P are. P के coordinates होंगे हमारे. Lambda is 1 by 3. 1 by 3 and 1 by 3. हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए ना हमें फाइंड करना है 
फर्स्ट हमें ऑ पॉइंट की इमेज फाइंड करनी है सो इमेज कहां पर होगी इमेज विल बी ऑडेस विल बी द इमेज ऑफ ऑ पॉइंट सपोज इट्स कोऑर्डिनेट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा ठीक है सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ऑ एंड ऑडेस सो 0 प्लस अल्फा बाय 2 दिस विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट of p point p point x coordinate is 1 by 3 this implies alpha is equal to 2 by 3 also y1 plus y2 by 2 0 plus beta by 2 is equal to pi coordinate of p point pi bit point formula beta is also 2 by 3 and similarly gamma bhi humara kya hoga 2 by 3 so coordinate of odd s are 1 by 3 1 by 3 and 1 by 3 right ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए सॉरी 2 by 3 2 by 3 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑड एस पॉइंट किसी किसी क्वेश्चन में हमसे पूछा होता है यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किए थे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर थे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज है किसी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा होता है कि फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फर्दर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग है ओपी डिस्टेंस लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ पॉइंट जो भी हमारा पॉइंट है जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वहां से हमें लेंथ निकालनी है सो प्रेजेंट क्वेश्चन में वो लेंथ हमारी ओपी डिस्टेंस के इक्वल होगी and op distance is equal to distance formula से हम op distance की length find करेंगे so x2 minus x1 whole square 1 by 3 minus 0 whole square plus y2, y2 minus y1 whole square 1 by 3 minus 0 whole square plus z2 minus z1 1 by 3 minus this whole square so op is equal to 1 by 3 minus 0 will be 1 by 3 whole square है. so it will be 1 by 9 1 by 9 plus 1 by 9. This is 3 by 9. 1 by 3. This is 1 by root 3. So, op distance is 1 by root 3. This op distance is length of perpendicular from origin. Origin से, यानि कि जिस पाइंट से अपने perpendicular drop किया था, वहां से photo perpendicular तक का जो distance है, that is known as length of perpendicular, at which is 1 by root 3. Right?